ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡ്രിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്സുകൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ചോർച്ച അനുഭവപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാം നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗതയിൽ തീരാൻ കാരണമാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് പ്രകാരം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്സുകളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എം എക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ പ്രോ വെർഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു ആ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് വെരിഫിക്കേഷൻ എറർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കാം എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എം എക്സ് പ്ലെയർ അല്ലാതെ മറ്റു ആപ്സുകളും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് വെരിഫിക്കേഷൻ എറർ ഒഴിവാക്കി പൂർണ്ണ വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ല് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആണെന്ന് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ ഇനി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കും ഇപ്പോൾ എം എക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോ വെർഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിത് ഒന്ന് അലോ ചെയ്യുകയാണ് അലോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് എം എക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ അവരുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കോൺടാക്ട് ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഇസ് റിക്കോർഡ് ടു ക്ലിക്ക് ലൈസൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ലൈസൻസ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് പെർമിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എം എക്സ് പ്ലെയർ പ്രോ ഇത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി അത് കണോട്ട് ബി ഫ്രൗണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്യാൻസൽ കൊടുത്തു ഞാനത് ഒന്നുകൂടി അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫോ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഐ എഗ്രി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ എഗ്രി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് എം എക്സ് പ്ലെയർ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മൾ എം എക്സ് പ്ലെയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ കണക്ഷനും നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി എം എക്സ് പ്ലെയർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എം എക്സ് പ്ലെയർ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അലോ കൊടുക്കുന്നു നോക്കുക ഇപ്പം ആ ഒരു എറർ വാണിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എം എക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് കളയുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലെയർ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ